Hello and welcome back to the lounge. Today is Tuesday, June 26th, and with me today here I have Floyd the Rock Artist. Today is our 50th an uh, 50th episode anniversary and we're doing 50 programas ya tienes. Sí, 50, 50 ya hecho one after another. Uh, so today good we're doing job, good job. Yeah, thank you. We're doing something a little bit different. We brought in Floyd. We're going to ask him a few questions and then he's going to do this pleasure of giving us the show that he usually does for uh you know, for art galleries and stuff, he paints things live to music. He's a, uh, well, in his name, Floyd the Rock Artist. Uh, you interview, it's different interview. Your energy is different. Your uh, vocabulary is different. Así que, good, good. <laughs> yeah, all right. Uh, so, first couple questions. So, what, what? how did you get into the art industry? Bueno, eh, desde muy pequeño empecé a hacer arte en, en mi natal ciudad, Camagüey, eh, en Cuba, pues soy cubano. Y bueno, ahí empezó un proceso de, de crecimiento a nivel artístico hasta que llegamos a los Estados Unidos, empezamos a estudiar teatro por cinco años y nos metimos en, en, en el mundo de, del arte y el performance. Y bueno, eventualmente empezamos a hacer show para la televisión, hicimos American en la Arena dos veces, hemos trabajado con artistas bastante importantes porque mezclamos la música eh, con el arte. En el caso mío me inspiro en la música en vivo para, para hacer mis cuadros con energía, movimientos corporales y demás. So when you first started getting into art, not just in Cuba, but here in America as well, what were some of the difficulties that you faced, okay. you know, trying to make a name for yourself as an artist? It's, it's, it's different countries, son diferentes países. En Cuba es muy difícil obtener los materiales, comprar las pinturas y todo esto. Y yo realmente en esa época estaba un poco alejado del arte. Pero cuando yo a Estados Unidos, como todos los, los beneficios de un gran país, hay de todo. Empiezo a comprar material, empiezo a pintar y participar en diferentes exposiciones. Hasta que un día se me dio la oportunidad de hacer un performance, ya yo venía de estudiar teatro algunos años, se me dio la oportunidad de hacer un performance con una banda de rock en esa época que se llamaba Armament. Y bueno, y ahí empieza la, la larga historia de pintar en escenario con los cantantes. Empecé solamente con banda de rock, pero después empecé a experimentar con rumba, con salsa, con música cubana, con música tradicional eh, mexicana, merengue y eso le daba una connotación diferente a la hora y al show y la cosa económica pues también pues era mucho mejor hasta que logré viajar a algunos países hacer misión Puerto Rico Argentina empecé a grabar programas de televisión por toda la ciudad con cadenas muy importantes como Telemundo Univision y, y realmente las puertas se empezaron a abrir por ahí so now you, you know you've told us about the present you're obviously in these art expos you're doing performances at different art galleries. What does the future look like for Floyd? Ah, muy buena pregunta. Eh, bueno, el futuro siempre es incierto, pero hemos trabajado en base a eso por muchos años, logrando, eh, la verdad, bastante, bastante cosas a nivel artístico. Hemos estado en galerías bien importantes. Como te dije anteriormente, hemos estado en algunos países. Eh, hicimos un, eh, Univision, un primer impacto, que es un, un programa que se ve en toda América Latina, México y Estados Unidos, me sacó una nota de cuatro minutos donde refleja un poco lo que hago y la línea de ropa que estoy sacando al mercado también. Si la pueden ver aquí, es parte de la línea de ropa. Diseño de Isabel López y Arte de Floyd. Y, y el futuro, bueno, tengo mucha esperanza en el futuro porque estamos haciendo muchas cosas. Así que eh, esperemos que el arte, pueda, el arte que estoy haciendo pueda tener una, una, una amplitud que pueda llegar a, a, a todo el mundo porque eh, arte para todos es importante. So tell me a little bit about the the clothesline that you're coming out with. Yeah, 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 yeah. Esto es a uh, los nuevos t-shirts de de la línea de ropa Art Collection que es diseño de Isabel López y arte de Floyd. Venimos con una nueva colección de t-shirts todo arte a, a, eh, arte arte mío y, y diseño de Isabel con vestidos. Eh, corbatas, tenis y todo lo que tenga que ver con el fashion a nivel mundial porque estamos marcando la diferencia también en ese sentido. Así que esperemos por todas las redes sociales todo lo que viene con esto. ¿Y todavía no están en venta? O ya se sí, ya están en venta Floyd Heglish eh, en Facebook y me pueden buscar y por ahí por mensaje eh, privado me ponen y ya están en venta los tichos, sí, sí, sí. sí. Cool. All right, so one more question, Floyd. Okay, okay, uh, okay. I've heard that you were at the launch party for Enrique Iglesias' newest music video with the Semen Bueno and... Uh, Misha. And, and Misha. Yeah. So what? tell me a little bit about that. How'd that happen? Eh, bueno, realmente... Eh, bueno, no tengo el honor de conocer a Enrique Iglesias, pero a Semen Bueno, que es su compositor principal y es el autor de las canciones más importantes, Bailando, eh, eh, 
súbeme la radio y, no, y ahora en este caso nos fuimos lejos me invita a, a abrir el show eh, a, a abrir el lanzamiento del video con mi show pintando en vivo en Flamingo Cedar Bar en la ciudad de Brickell acá en Miami y realmente fue tremendo porque estaba Universal Music eh, Sony Music estaba en toda la cadena más importante de, de, de televisión de Miami y para mí abrir el eh, el lanzamiento del video con, con mi show pues fue bastante importante tuvo muy buena acogida inclusive este es el cuadro que se pintó en el, en el show ahí lo hice nos fuimos lejos y, y realmente pues ha tenido muy buena connotación a nivel social y a nivel eh, digamos promocional y artístico así que vamos por ahí eh, nos fuimos lejos nos vamos lejos y nos iremos lejos siempre All right, I think that pretty much sums up the interview that we were going to do with Floyd. Now he's going to do something special for us. He is a live performer. He's going to do a little live performance for us here today. He's going to paint us an image that he thinks is representative of the lounge. And so if you want to stay tuned for that, stay tuned. Either way, my name is Javier Kovacs, and we'll catch you guys tomorrow for Whiskey Wednesday number nine.